Hoy vamos a aprender inglés con una canción muy pedida por ustedes, Man in the Mirror, Hombre en el Espejo, by Michael Jackson. Si tú quieres aprender inglés con canciones, si quieres que yo te apoye con tu aprendizaje, que vengas a mi nuevo curso, enlace en el primer comentario allá. Y al final del video te voy a mostrar un parte del curso. Así que quédate hasta el final. Ya, comencemos. Muchos dicen que esta canción que no es como una canción, pero de verdad es como dos. O por lo menos como una canción que que comparte dos cuentos, dos historias. Uno es de una estrella de niño que se crece con un compasión por el mundo, que se siente muy involucrado socialmente. Y el otro cuento ahí es un hombre estrella que ya se sufre mucho por su reflexión en el espejo, que se, se estrese mucho por su uh, identidad social, Uh, cultural quizás y, y ya yeah, que está sufriendo mucho de la atención de los medios no de los periódicos revistas reportajes uh, en la televisión así que quiero que tú me digas durante la canción cuál cuento creces más fuerte en esta canción ya yeah? en la lección de hoy vas a aprender algunas frases hechas que puedes memorizar y usar así nada más algunas nuevas estructuras de oraciones y como siempre vamos a aprender de la pronunciación a la primera línea acá I'm gonna make a change voy a hacer un cambio I'm gonna make a change, gonna make a change. esta primera estructura muy pero muy común en el inglés hablado no quieres escribir gonna going to gonna pero en el inglés hablado la gente lo van a usar mucho I'm gonna más un verbo en su forma base. I'm gonna ask her out. Le voy a pedir que salga conmigo. Uh, I'm gonna eat dinner. Voy a cenar. I'm gonna call you. Te voy a llamar. I'm gonna change. I'm gonna change. I'm gonna call Liv. I'm gonna call Liv. Y también vemos make a change. Make a change, hacer un cambio, algo diferente uh, de cómo era antes, quizás de cómo eras tú antes. I'm going to make a change. I need to make a change. I need to make a change. It's time to make a change. It's time to make a change. I'm going to make a change. Y la línea, I'm gonna make a change for once in my life. Voy a hacer un cambio por una vez en mi vida. I'm gonna make a change for once in my life. For once in my life. Gonna feel real good. Uh, aquí él está bajando el sujeto. Podría ser, it is, it's gonna feel, como it. Va a sentir uh, muy bien o voy a sentir muy bien. Y no sabemos por qué bajo el sujeto ahí. Uh, gonna feel real good. Voy a sentir muy bien. Va a sentir muy bien. Yeah. Gonna feel real good. De nuevo. Going to. Gonna. Gonna feel real good. Gonna feel real good. Y acá vemos real, un adverbio uh, puesto antes uh, de la, del adjetivo para ampli amplificarlo un poco más, para darlo más énfasis, ¿no? Mike Tyson is a real nice guy. Mike Tyson is a real nice guy, man. Mike Tyson is a real nice guy, man. He did real good, Nia. Real good. He did real good, Nia. Real good. Gonna feel real good. It's gonna make a difference. Va a ser la diferencia, de nuevo, bajando el sujeto, podría ser, va a ser una diferencia o voy a ser una diferencia. Gonna make a difference. Gonna make a difference. Gonna make a difference. Acá vemos make a difference, 
quiere decir que va a tener un impacto, que, que el cambio que yo voy a hacer sí va a tener algún impacto en el mundo. It's gonna make a difference. I'm gonna make a difference. You will make a difference. You will make a difference. We can make a difference. We can make a difference. Gonna make a difference. It's gonna make it right. Voy a hacerlo bien. Gonna make it right. Quizás I'm gonna make it right. A lo mejor acá voy a hacerlo bien. I'm gonna make it right, pero él está bajándolo. Gonna make it right. Gonna make it right. Acá vemos make it right o make something right. Quiere decir que algo anda mal, algo está mal, pero si tú dices I'm gonna make it right, lo voy a arreglar, lo voy a mejorar. I'm gonna make it right. Gonna make it right. As I turn up the collar, mientras subo el cuello. As I turn up the collar, mientras subo el cuello. As I turn up the collar. As I turn up the collar. Toda la línea. As I, as I turn up, turn up the collar. Collar on. Color on my favorite winter coat. Mientras que subo el cuello de mi abrigo de invierno favorito. As I turn up the collar on my favorite winter coat. My favorite winter coat. Avísame qué crees que significa esta línea, pero para mí, uh, él está diciendo, mientras que como uh, levanto el cuello de mi abrigo de, de, del invierno, él está ahí como para mí, uh, reconociendo su, su privilegio de tener mucho dinero, de no tener que sufrir ahí afuera, quizás en Nueva York, que era el invierno, la gente viviendo por las calles uh, sin nada de protección del ambiente. Pero él diciendo, yo voy a hacer el cambio, aunque tengo mis, o quizás porque tengo mis privilegios de ser rico, famoso, etc. ¿Qué crees tú? This wind is blowing my mind. Este viento está soplando mi mente, literalmente. Uh, this wind is blowing my mind. Pero si algo te blow your mind, como te quede tan sorprendido, como no lo puedes creer. Él está diciendo, este viento no lo puedo creer, lo, lo fuerte que es. It's blowing my mind. This wind is blowing my mind. See the kids on the street with not enough to eat. Ver a los niños en la calle sin suficiente comida. See the kids on the street with not enough to eat. I see the kids in the street with not enough to eat. See the, see the kids, kids, I can't pick out a single this at the kids in, kids in the street, street, no, a street, my street, with not enough, not enough to eat. See the kids in the street with not enough to eat. See the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind? ¿Quién soy yo para ser ciego? Who am I to be blind? Who am I to be blind? Y acá, obviamente, uh, él está diciendo, yo no, no lo puedo ignorar. Nada más porque soy una persona protegida con dinero, no puedo ignorar su falta de bienestar. Yeah? Who am I to be blind? Who am I to be blind? Pretending not to see their needs. Pretendiendo no ver sus necesidades. Pretending not to see their needs. Pretending not to see their needs. Un hecho uh, interesante. Uh, tendría que fijar las, las cifras hoy, pero en el año que salió la canción, uh, 
niños representaban el grupo de edad más grande de la gente cayendo bajo el nivel de pobreza en los Estados Unidos en el año que salió esta canción. Y si jamás has ido a los Estados Unidos en una ciudad muy grande, te va a sorprender la cantidad de gente viviendo por las calles sin nada. Entre ellos, niños, mujeres, etc. A summer's disregard a broken bottle top. Un desprecio del verano, una tapa de botella rota. A summer's disregard a broken bottle top. A summer's disregard a broken bottle top. Ah, y no sé exactamente, me encantaría saber lo que opinas tú de esta línea. A summer's disregard, un desprecio del verano, a broken bottle top. Uh, pero para mí es, por lo menos para la gente que tiene so, lo, por lo menos lo suficiente para, para sobrevivir, los tiempos de verano uh, donde yo vivía eran los tiempos que no tenías que preocupar mucho, no tenías que estudiar, podrías ir a la playa con tus amigos. Pero obviamente él está notando que para los niños que no tienen nada por las calles, no es así para nada. Y del Broken Bottle Talk, mmm, quizás una analogía de protección que no, no está ahí. No sé, avísame qué opinas tú. They follow each other on the wind, you know. Se siguen el uno al otro en el viento, ya sabes. They follow each other on the wind, you know. They follow each other on the wind, you know. They follow each other on the wind, you know. Because, because, because they got nowhere to go porque no tienen a dónde ir se están siguiendo uno al otro con el viento yendo a cualquier lado porque no tienen destinación cause they got nowhere to go they got nowhere to go that's why i want you to know por eso quiero que sepas that's why I want you to know. That's why I want you to know. Acá tenemos una estructura. That's why I want you to más verbo. That's why I want you to know. Por eso quiero que sepas. That's why I want you to go. Por eso quiero que te vayas. Yeah? That's why I want you to work here. Por eso quiero que tú trabajes aquí conmigo. Yeah? That's why I want you to write your own comments. Okay? Por eso quiero que tú escribes tu propio ejemplo ahora en los comentarios. I'm starting with the man in the mirror. Estoy empezando con el hombre en el espejo. I'm starting with the man in the mirror. Uh, y aquí, él está diciendo, si yo quiero cambiar el mundo, voy a empezar con el hombre en el espejo. Voy, voy a empezar con, conmigo mismo. Yeah? I'm starting with the man in the mirror. I'm starting, starting with the, with the, TH muda, A, TH sonora, with the, deja tu lengua ahí afuera, with the, puedes practicar solo ese paso, with the, with the, man in, man in the mirror, mirror, I'm starting with the man in the mirror, empezando aquí conmigo mismo. I'm asking him to change his ways. Le estoy pidiendo que cambie sus costumbres. I'm asking him to change his ways. I'm asking him to change his ways. To change your ways, you need to change your ways. Quiere decir cambiar tus costumbres, cambiar tus hábitos. Cambiar tus creencias, quizás, si tienes una creencia mala que te está dañando. You need to change your ways. We all need to change our ways. One of us needs to change our ways, and 
One of us needs to change our ways and... You were gonna change your ways? You were gonna change your ways? I'm asking you to change this way. And no message could have been any clearer. Y ningún mensaje podría haber sido más claro. And no message could have been, could have been any clearer. And no message could have been any clearer. Aquí vemos could have been, más un adjetivo comparativo, para decir que algo era posible en el pasado, pero a lo mejor ahora no es, ¿ya? Yeah? Uh, that could have been better, quizás hablando de un reunión. That could have been better, eso podría haber sido mejor. Pero ya pasó, no salió así. Pero it could have been better. That could have been better. That could have been better. Well, it could have been worse. Well, it could have been worse. If you want to make the world a better place, si quieres hacer uh, del mundo un lugar mejor, if you want to make the world a better place, if you want to make the world a better place, she wants to make the world a better place. She wants to make the world a better place. Make the world a better place. Make the world a better place. Take a look at yourself and then make a change. Mírate a ti mismo y luego haz un cambio. Yeah, si tú quieres hacer el mundo un mejor lugar, take a look at yourself and then make a change. Si tú quieres hacer el mundo un mejor lugar, mírate a ti mismo y luego haz, haz un cambio. Take a look at yourself and then make a change. I've been a victim of a selfish kind of love. He sido víctima de un amor egoísta. I've been a victim of a selfish kind of love. I've been a victim of a selfish kind of love. I've been, no been, but been, been a victim, victim of a selfish kind of love. No love, but love. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize, es hora de que me dé cuenta, it's time that I realize there are some with no home. Hay algunos sin hogar. It's time that I realize ¿Ya? Es ahora que me dé cuenta que hay gente que no tiene hogar. No puedo vivir en ese mundo de fantasía que todos tienen los mismos privilegios que yo, pero hay gente sin hogar. Not a nickel to loan. Ni un centavo para prestar. Not a nickel to loan. Y un nickel realmente es cinco centavos, uh, pero ya, yeah, mismo significado. Not a nickel to loan. Que no tiene nada por prestar porque no tiene nada. Not a nickel to loan. Could it be really me pretending that they're not alone? Podría ser realmente yo fingiendo que no están solos. Could it be really me pretending that they are not alone? Could it be really me pretending that they're not alone? A willow deeply scarred somebody's broken heart. Un árbol, willow, tipo willow, uh, profundamente cicatrizado el corazón roto de alguien. A willow deeply scarred someone's broken heart. A willow deeply scarred somebody's broken heart. And a washed out dream uh, y un sueño destinado, y un sueño que ya no se va a hacer realidad. And a washed out dream. A washed out dream. And a washed out dream. They follow the pattern of the wind you see. Siguen el patrón del viento y a ves. They follow the pattern of the wind you see.
They follow the pattern of the wind, you see. They follow the pattern of the wind, you see. Because they got no place to be. Porque no tienen lugar para estar. No tienen lugar por donde ir. Because they got no place to be. Because they got no place to be. They got no place to be. That's why I'm starting with me. Es por eso empiezo conmigo. Conmigo mismo. That's why I'm starting with me. That's why I'm starting with me. You gotta get it right while you got the time. Tienes que hacerlo bien mientras tienes el tiempo de hacerlo, no? You gotta get it right while you got the time. And get something right, hacer algo bien, hacerlo correcto, no? Uh, yeah, puedes decir, hey, get, get it right, get it right, hazlo bien. No, no lo dejas a medias, no lo dejas sin hacer o hacer a medias. Uh, get it right. Did I get it right? Did I get it right? Did I get them right? Did I get them right? Because when you close your hearts, porque cuando cierras uh, tu corazón, then you close your mind. Entonces cierras tu mente. Uh, yeah, because when you close your heart, then you close your mind. Diciendo cuando te cierras tu corazón, quizás está diciendo a todo el mundo, al sufrimiento de los otros, estás también cerrando la mente pensando que tú no puedes hacer ningún cambio. Y él, durante la canción, diciendo que hace el cambio empezando contigo mismo y quizás contigo mismo en relación a la otra gente, ¿no? Uh, y a la gente que lo necesita más. Ok, quería mostrarte un parte uh, de mi curso para que tengas una mejor idea de lo que vas a recibir ahí y cómo es diferente de lo que puedo hacer en YouTube uh, por si acaso que quieres venir a estudiar conmigo. Mil gracias a cada persona que ha venido a Patreon para apoyar este canal. Si tú quieres apoyar también a uh, que vengas a precio, a precio cada uno de ustedes y ya, que sigan estudiando, que sigan avanzando. Hasta entonces, que estén muy bien. Chao, chao.